हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम स्क्यूर साइंस इंस्टीट्यूट और आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच ये अब हम देखेंगे फीमेल का तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है और वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों समझ लो कि ये जो है ये क्या है सेगमेंट है इसके पहले हमने देखा है कि कॉकरोच की जो बॉडी है डिवाइड होती है सेगमेंट में और ये जो है सेगमेंट्स है और ये सेगमेंट्स है यहां तक नीचे मतलब टेन सेगमेंट रहते हैं आपको पता है तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक ही ड्रॉ की है तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ओवरिज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है ये आपको पूछ सकते हैं तो ये जो डायग्राम दो जगह पे दिख रहा है आपको दो साइड जैसे पत्ते जैसा पेड़ के पास जैसे पत्ते रहते हैं ना उसके जैसे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं ओवरीज और पेयर ऑफ ओवरीज है दोस्तों और ये जो पेयर ऑफ ओवरीज है ये प्रेजेंट कहाँ पे है तो कॉकरोच के लैटरल साइड में प्रेजेंट है कहाँ पे कॉकरोच के लैटरल साइड में ये आपको अच्छे से याद रखना है ओके और इसका एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों ये एमसीक्यू को पूछ सकते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है टू से लेकर सिक्स सेगमेंट तक मतलब टू सेगमेंट थ्री फोर फाइव सिक्स ये टू टू सिक्स सेगमेंट के रेंज में वहां पे क्या प्रेजेंट है ओवरी प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पे क्या है टू लार्ज ओवरीज क्या है टू लार्ज ओवरीज दो लार्ज ओवरीज है राइट दूसरी बात ये प्रेजेंट कहाँ पे है लैटरली प्रेजेंट है कैसे प्रेजेंट है लैटरली प्रेजेंट है और मैंने अभी आपको बताया उसका लोकेशन क्या है टू टू सिक्स मतलब ये रहेगा तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टू टू सिक्स सेगमेंट के रेंज में दोस्तों क्या है यहाँ पे ये प्रेजेंट है ओवरिज का लोकेशन हो ठीक है अब यहाँ पे ओवरिज के अंदर डायग्राम में आप देखो आपको कुछ ऐसे लाइन दिख रहे हैं ना जैसे कंपार्टमेंट लग रहे हैं तो ये जो कंपार्टमेंट है ये जो लाइन है उसके अंदर ही क्या होता है ओवा या ओवम प्रोड्यूस होगा ओके तो कैसे होता है ये ईच ओवरी हर एक ओवरी अगर आप देखोगे ये ओवरी या ये ओवरी दोनों में से कौन सा भी आप ऑब्जर्व कर लो उसमें एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं कितने ट्यूब्यूल्स रहते हैं एट मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे एट ट्यूब्यूल्स रहते हैं मैंने लिमिटेड ड्रॉ किया है यहाँ पे लेकिन ऐसे ट्यूब्यूल्स कितने रहते हैं एट ट्यूब्यूल्स रहते हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और दूसरा उसको नाम है ओवेरियोल्स क्या नाम है ओवेरियोल्स तो ऐसे एट रहते हैं यहाँ पे इसमें भी एट रहेंगे मतलब इसमें एट रहेंगे इसमें भी एट रहेंगे तो उसको बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं और दूसरा उसका नाम है ओवेरियोल्स राइट दूसरी बात ये जो है ट्यूब्यूल्स ओके और ओवेरियोल उसके अंदर क्या है डेवलपिंग ओवा क्या है डेवलपिंग ओवा ओवा यानी मल्टीपल रहेंगे ओवम यानी एक 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 रहेगा फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं जो फीमेल गैमेट है उसको ओवा या ओवम बोलते हैं सिंगुलर रहेगा तो ओवम मेनी रहेंगे तो ओवा तो मेनी रहेंगे तो कहा कैसे प्रेजेंट है इसके अंदर क्या रहेंगे डेवलपमेंट है तो इसके अंदर रहेंगे तो ऐसे डेवलपमेंट होते तो चेन ऑफ चेन बोला है ना चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा मतलब ये अगर छोटे रहेंगे तो उसकी साइज मतलब डेवलपमेंट होते बड़ा बड़ा होके साइज बढ़े जैसे जैसे साइज रहेगी राइट डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे साइज उसकी बढ़ेगी तो इस हिसाब से क्या होगे इसके अंदर अरेंज होंगे तो इसमें भी इसमें भी इसको क्या बोलते हैं डेवलपिंग ओवा ये बहुत सारे है ना बहुत सारे मेन है इसके वजह से उसको बोलते हैं ओवा और ये ओवा प्रेजेंट कहाँ पे ये ट्यूब्यूल में और ओवेरी ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं उसके अंदर क्योंकि होता क्या है ओवरी में ओवम फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो गैमेट रिलीज होगा या ओवा रिलीज होगा ओके ओवम रिलीज होगा यहाँ पे और वो जाएगा आगे फर्टिलाइजेशन के लिए ठीक है तो ये दो ओवरी है दोनों में भी दोनों साइड में क्या प्रोड्यूस है ये क्या है ओवम और फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं दूसरी बात ये क्या होगा ये दोनों ओवरी में से एट द टाइम एक ही टाइम पे एक ही ओवा या एक ओवम रिलीज होगा राइट right? तो ये राइट right ओवर ने रिलीज किया तो नेक्स्ट टाइम लेफ्ट ओवर रिलीज करेंगे तो एक टाइम पे एक ही ओवा या एक क्या होता है रिलीज होता है दूसरी बात यहाँ पे ओविडक आती है तो ओविडक कौन सा रीजन है देखो दोस्तों ये जो ओवरी है 
यहां तक आई तो यहां से यहां तक ये मेन कॉमन डक्ट है ना तो ये डक्ट है तो या इस ओवरी की ये जो डक्ट है उसको बोलते हैं ओवर ओविडक्ट सॉरी उसको क्या बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं और ये जो है इसका ये ओविडक्ट है तो ये इसका ओविडक्ट और इसका ओविडक्ट दोनों ओविडक्ट मिला के उसको बोलते हैं कॉमन डक्ट डक्ट यानी ट्यूब बोलते हैं तो ओवरी में से जो एक आएगा जिस पाइप या जिस ट्यूब के थ्रू नीचे आएगा उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट और राइट ओविडक्ट लेफ्ट ओविडक्ट तो वो दोनों ओविडक्ट जब ज्वाइन होते हैं जैसे यहां पे ओविडक्ट ऑफ बोथ ओवरी दोनों ओवरी का जो है यूनाइट होके क्या बनाता है कॉमन ओविडक्ट बनाएगा इसको ये बोल सकते हैं ये वाला रीजन यहां से यहां तक ये यहां से आई ये यहां से आई कनेक्ट हुई और यहां से दोनों कंबाइन हो गई और उसको बोलते कॉमन ओविडक्ट यहां पे नाम है क्या है कॉमन ओविडक्ट और दूसरा नाम है वजह ना जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा राइट तो उसको बोलते कॉमन ओविडक्ट क्या बोलते दोस्तों कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं ये रीजन को जब ये दोनों यूनाइट होने के बाद ठीक है समझ में ओके दूसरा ये जो है ओविडक्ट और जिसे वजह ना बोलते ओपन कहा पे होता है इनटू जेनाइटल चेंबर जेनाइटल चेंबर में ओपन होता है मतलब ये जो है इसको बोलते हैं जेनाइटल चेंबर इसको ये जो है ना अंदर वाला रीजन ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं जेनाइटल चेंबर राइट तो यहां पे क्या होगा तो ये डेवलपमेंट होगी एक फर्टिलाइज होने के बाद जो डेवलपमेंट रहेगी ना तो वहां पे आगे देखेंगे हम डिटेल में लेकिन पहले इस समझ लें क्या है जेनाइटल चेंबर और ये जेनाइटल चेंबर में कौन ओपन होता है कॉमन डक्ट ओके ओविडक्ट जिसको बोलते हैं और वजह में भी बोल सकते हैं ठीक है दूसरी बात यहां पर एग्जैक्ट आप बीच में एक डायग्राम आपको दिख रही है उसका एक नाम है स्पर्मैथिका एक बीच में एक ब्लैक कलर के यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो कॉमन डक्ट है कॉमन ओविडक्ट है वहां पे आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है तो उसका नाम क्या है स्पर्मैथिका नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्या है स्पर्मैथिका और ये जो स्पर्मैथिका है पेयर है मतलब दो है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कितनी स्पर्मैथिका है पेयर ऑफ स्पर्मैथिका मतलब दो है ये स्पर्मैथिका प्रेजेंट है एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे क्या क्या बताया सिक्स एमसीक्यू को पूछ सकते हैं लोकेशन पूछ सकते हैं कहां पे सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट कॉकरोच का जो सिक्स एबडोमिनल अभी डायग्रामेटिक में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन कहा पे प्रेजेंट है सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट में ये आपको अच्छे से याद रखना है कितना सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है और वो भी ओपन कहा पे होता है जेनाइटल चेंबर में मतलब ये ही चेंबर में क्या होगा वो ओपन होगा ये भी जेनाइटल चेंबर में ओपन होता है ठीक है समझ में आया ये एक बार फिर से समझ लो क्या होता है यहाँ पे ये ओवरीज है दो ओवरीज है राइट लार्ज ओवरीज है दो लैटरल साइड में प्रेजेंट है लोकेशन टू टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट के रीजन में प्रेजेंट है ये ओवरी के अंदर क्या है डेवलपिंग ओवा है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा बोल सकते हैं आप ओके ये में उसके बाद यहाँ पे ओविडक्ट है ओ ओविडक्ट मतलब दोनों की ओविडक्ट डक्ट यानी ट्यूब जो करेक्ट होती है उसको बोलते कॉमन ओविडक्ट और वजह ना बोल सकते हैं दूसरी बात इसके अंदर ये जो एक पार्ट उसको बोलते स्पर्मैथिका इसको बोलते हैं कि स्पम स्टोरेज के लिए भी इसका यूज होता है हेल्प होता है ठीक है और ये ओपन कहा पे होता है जेनाइटल चेंबर में तो ये भी जेनाइटल चेंबर में दोनों भी जेनाइटल चेंबर में ओपन होते हैं ठीक है दूसरी बात यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर के कुछ तो ऐसे पार्ट दिख रहा है राइट दो साइड में है ना तो उसको एक नाम है क्या नाम है दोस्तों को ग्लैंड क्या नाम है को ग्लैंड और ये जो को ग्लैंड क्या करती है कुछ से ऐसा सिक्रेशन करती है जो एक जहां पे फर्टिलाइज होकर जो स्पर्मे थीका या ऊ थीका बनता है सॉरी क्या बोलता है बनता है ऊ थीका तो ऊ थीका को कवरिंग करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है को ग्लैंड करती है ठीक है दूसरी बात यहाँ पे देखो ये जो है ये गोनोकोफाइसिस है जैसे हमने मेल में देखा था मेल गोनोपोफाइसिस जो कवरिंग रहेगा जो फेलोमियर भी बोलते हैं तो वैसे गोनोपोफाइसिस यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये जेनाइटल चेंबर का रीजन है दूसरा इसको विस्टिबुलम और दोनों को इसको मिला के बोलते हैं जेनाइटल पाउच क्या बोलते हैं जेनाइटल पाउच ठीक है यहां तक समझ में आया दोस्तों कन्फर्म समझ में आया ओके तो दूसरी बात यहाँ पे आपको अच्छे से क्या करना है याद रखना है तो दूसरी बात यहाँ पे एक फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है समझ लो 
ये जो है यहाँ पे मेल और फीमेल में कॉपुलेशन हुआ राइट स्पम जो है इंसर्ट हो गए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उसके बाद क्या होता है फीमेल का जो ओवम या एग रहेगा उसको क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के होने के बाद क्या होता है जाइगोट वगैरह तो फॉर्म हो गए तो यहां पे क्या होता है ये हम देखेंगे डिटेल में तो समझ लो अब एक क्या हो गए फर्टिलाइज हो गए एक फर्टिलाइज हो गए फर्टिलाइज एक जो है क्या होते हैं उसको पैकिंग किया जाता है या पर्टिकुलर एक चेंबर टाइप रहता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर उसको अरेंज किया होता है उसको बोलते हैं एनकेस्ट एनकेस्ट मतलब अंदर डालते हैं या उसको रखते हैं पैक करते हैं कहा पे इन कैप्सूल में जैसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर एनकेस करते या अरेन्ज करते रखते हैं उसको बोलते हैं ऊथिका क्या बोलते हैं ऊथिका ये आपको अच्छे से याद रखना है क्या ऊथिका तो ऊथिका क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा पहले एक अच्छे से समझ लो ये जो फर्टिलाइज होने के बाद जो एग्स है वो एग्स क्या करते हैं वो पर्टिकुलर चेंबर में क्या होते हैं अरेंज होते हैं और ये अरेंज करते हैं एक कैप्सूल में जिसका एक नाम है ऊथिका क्या नाम है ओथिका ओके और ये ऊथिके ही बोल सकते हैं ऊथिका जो है सिंगल रहेगा तो ऊथिका और ऊथी के मतलब मल्टीपल रहेंगे तो ऊथी का कैसा है डार्क रेडिश कलर कलर भी रहते हैं दोस्तों शायद आपने घर में कॉकरोच को या जब घर में किचन में गई तो कॉकरोच हो गए तो अगर साफ सफाई करते हो तो आपको उसके छोटे छोटे पाउच दिखाई देंगे या दिए होंगे या कभी आपने देखे होंगे तो वो जो है उसका कलर कैसा रहता है डार्क रेडिश कलर से लेकर ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल रहता है कलर कैसे रहते दोस्तों डार्क रेडिश कलर से लेकर मतलब डार्क रेडिश भी रहता है और ब्लैकिश ब्राउन भी रहता है वो जो कैप्सूल रहेगा ना कवरिंग वो थे का का उसको बोलते हैं उसकी लेंथ कितनी है 8 एम mm लेंथ है क्या है लेंथ है दोस्तों उसकी 8 एम mm. एम जो वो थी का है उसकी लेंथ क्या है 8 एम mm एम लेंथ है ओके दूसरी बात ये जो वो का कैसा है मैं थोड़ा सा एक रफली आपको यहाँ पे दिखाता हूं समझ लो समझ लो ये ऊथिका का ये चेंबर है और ये जो ऊथिका है राइट ब्राउन ब्लैकिश रहेगा तो इसके अंदर क्या रहेंगे ऐसे क्या रहेंगे एक्स अरेंज रहेंगे इसके अंदर अरेंज रहेंगे ऐसे जो एक्स है ना इसके अंदर अरेंज रहेंगे और ये जो ऊथिका है वो कंप्लीटली क्या करेगा कॉकरोच देखो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो एक को क्या करता है एक जैसे हम समझ लो पैकिंग किया एक एक कोई तो भी पाउच रहेगा तो पाउच के अंदर उसको क्या किया अरेंज किया राइट उसको ऐसे अरेंज करने के बाद वो क्या करेगा अब उसको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस में रखेगा अब क्यों रखेगा क्योंकि उसको उसकी डेवलपमेंट करनी है या जो भी रहेगा तो जो निम्फल कॉकर रहेंगे उसके ऑफस्प्रिंग रहेगा उसको प्रोड्यूस करना है तो उसकी डेवलपमेंट करानी है तो उसको क्या रहेगा तो सुटेबल क्या लगना है जरूरत है स्पेस है राइट और वो सुटेबल स्पेस कहा पे वो क्या रिलीज करेगा तो वो उथी का क्रोच क्या करेगा ड्रॉप करेगा या डाल देगा या रिलीज करेगा कहा पे रिलीज करेगा दोस्तों कहा पे तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कहा पे रिलीज करेगा कहा पे रिलीज करेगा तो पर्टिकुलर प्लेस रहेगा यहाँ पे देखो ऊथी का ड्रॉप करता है या ग्लूड करता है ग्लूड किया ने वो वहां पे पर्टिकुलर प्लेस को चिपकाता है ये सुटेबल सरफेस पे जहां पे क्रैक रहेगा जैसे हमारा कोई टेबल रहेगा या किचन के बाजू में कोई भी स्पेस छोटा भी स्पेस रहेगा या मॉइस्चर इन्वायरमेंट और उसको फूड जहां पे मिलेगा वो पर्टिकुलर प्लेस में वो क्या करेगा रिलीज करेगा जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी और नियर द फूड सोर्स खाने को उसको जहां पे मिलेगा उस वहां पे क्या करेगा वो वो चिका को रिलीज करेगा ताकि वो जो डेवलपमेंट होने के बाद उसका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा निम्फल कॉकरोच रहेगा उसको क्या फूड मिले या उसको प्रॉपर कंडीशन मिले ठीक है दूसरी बात आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है जो एमसीक्यू को आपको पूछ सकते हैं वो है ऑन एन एवरेज अगर कोई फीमेल कॉकरोच है उसका एवरेज हम देखते हैं तो फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करती है नाइन टू टेन ऊथिका समझ लो ये है ना ये एक ऊथिका है कितना है एक का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है और कितने प्रोड्यूस करता है नाइन टू टेन ऊथिका एक फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करते हैं दूसरी बात इच ऊथिका अगर एक ऊथिका आप देखते हो तो उसके अंदर फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्ज रहते हैं ये एक ऊथिका है समझ लो और इसके अंदर कितने 
फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स अरेंज है समझ लो समझ में कॉकरोच कितने क्यों बढ़ते हैं इतने क्यों बढ़ते हैं घर में क्योंकि क्या होता है एक फीमेल कॉकरोच नाइन टू टेन ऊथिका रिलीज करती है समझ लो और एक ऊथिका समझ लो नाइन टू टेन है तो एक ले लो और इसके अंदर फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स है और एक एग में से एक कॉकरोच निकलेगा यानी कि एक ऊथिका में से सिक्सटीन कॉकरोच मिलेंगे राइट right? और ऐसे कितने रिलीज होते हैं नाइन टू टेन समझ लो कितने प्रोड्यूस होते हैं कॉकरोच ऐसी एक स्पीसीज है जो ज्यादातर कौन सी भी कंडीशन रहेगी तो सर्वाइव रहती है रहती है कौन सी भी कंडीशन रहे तो ये उसको हम कंप्लीटली मिटा नहीं सकते तो ये बहुत ही ऐसे स्पेसिफिक उसको क्या है उसकी स्पेसीज है या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम लोग ठीक है समझ में तो ये जनरली क्या हुआ अब तक यहां तक हमने क्या देखा एक जनरली प्रोसेस कि ये जो ओवरीज है ये ओवरीज थोड़ा सा रिवाइज करता हूं मैं ये जो ओवरीज है कैसे लार्ज रहेंगी लैटरली प्रेजेंट है उसका लोकेशन मैंने बताया टू टू सिक्स सेगमेंट के रीजन में है इसके अंदर क्या है चेन है राइट चेन ऑफ क्या है ओवा है ओ ओवा यहाँ पे क्या है ओविडक्ट है ये ओविडक्ट है दोनों ओविडक्ट कम कॉमन एक कंबाइन होके उसको क्या बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं उसके अंदर यहाँ पे क्या है स्पर्मेथिका सब स्पर्मेथिका कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है दूसरे बार उसके बाद में क्या है कोलेट्रल ग्लैंड है आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मेल में ही सॉरी फीमेल में ही को लेटरल ग्लैंड रहती है मेल में आपसे रहते हैं ठीक है और स्पर्मेथिका यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है कॉमन ओविडक्ट हमने देखा गोनोफाइसिस ये पार्ट रहेंगे जेनाइट्रल चेम्बर का रीजन है और जनरली क्या होता है कि यहां से एक रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ऊथिका में अरेंज करता है ऊथिका के बारे में हमने अभी देखा वो एक कैप्सूल टाइप जो है उसका कलर हमने देखा डार्क रेडिश और ब्लैक किश ब्राउन कैप्सूल रहेगा कलर रहेगा उस जैसे अंदर पैकिंग है उसकी लेंथ भी दी हुई है वैसे तो एट एम एम लेंथ वहां पे बताइए है ऊथिका ड्रॉप करेगा या चिपकाएगा या कहीं पे रिलीज करेगा एट ज्यादा जहां पे ह्यूमिडिटी है और उसको फूड सोर्स जहां पे मिलेगा वो पर्टिकुलर प्लेस में वो ऊथिका रिलीज करेगा ये बहुत ही एक पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है क्या एमसीक्यू के लिए कितना प्रोड्यूस करता है नाइन टू टेन ऊथिका प्रोड्यूस करता है और एक ऊथिका में एक ऊथिका में फोर्टीन टू सिक्सटीन एक्स प्रोड्यूस होते थे एमसीक्यू के लिए आपको अच्छे से क्या रखना है यार एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जैसे हाँ ये जो ओवरीज है इसके अंदर कितने ट्यूब्यूल्स है एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है उसको और एक नाम है ओवेरियोर भी नाम है ये प्रेजेंट टू टू सिक्स एपडोमिन रेंज में प्रेजेंट है दूसरी स्पर्मेथिका का लोकेशन एमसीक्यू को पूछ सकते हैं आपको सिक्स एपडोमिन सेगमेंट उसके बाद जहां पे पैकिंग करते उसको क्या बोलते हैं ओथिका बोलते हैं कलर आपको पूछ सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे इसकी लेंथ पूछ सकते हैं एट एम एम अच्छे से याद रखना है और कहाँ पे रिलीज करेगा तो ये तो समझ में आए क्रैक के रीजन लेकिन इंपॉर्टेंट ये है एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करते नाइन टू टेन ऊथिका और ये जो ए, एक ऊथिका रहेगा इसके अंदर है फोर्टीन टू सिक्सटीन ठीक है तो यहां तक हुआ फर्टिलाइजेशन अब हम देखेंगे उसकी डेवलपमेंट तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच तो पेरी प्लानिटा अमेरिका ना जो हमने पहले कॉमन स्पेसीज हमने देखी थी तो वही कॉमन स्पेसीज जो है पेरी प्लानिटा अमेरिका था अभी, अभी हमने देखा कि जो डेवलप फर्टिलाइज एग है एग क्या होते हैं ऊथिगा के अंदर पैक हो करके रखे ये पर्टिकुलर क्रैक में रिलीज कर दिया जाता है तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है तो ये डेवलपमेंट कैसी है उसकी और मेटाबोलस कैसी है और मेटाबोलस ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना एमसीक्यू को पूछ सकते हैं कॉकरोच डेवलपमेंट जो पेरी प्लांटा अमेरिकाना है उसकी डेवलपमेंट पावर मेटाबोलस है मतलब क्या होता है डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज निम्फ मतलब छोटा कॉकरोच घर में बहुत बार आपने छोटे छोटे कॉकरोच मतलब जो छोटा बच्चा रहेगा छोटा वाला कॉकरोच का सही ना तो वैसे आपने देखे होंगे तो उसको बोलते हैं निम्फ तो निम्फल स्टेजेस में रहेंगे और निम जो है दिखने को अड़ल जैसे ही दिखता है समझ लो ऐसा कुछ नहीं कि निम कुछ अलग रहेगा बड़ा वाला कुछ अलग रहेगा तो जितना छोटा कॉकरोच आप देखते हैं ना छोटा और वो और बड़ा कॉकरोच सेम दिखेगा लेकिन विंग्स सिर्फ बड़े कॉकरोच या अडल्ट कॉकरोच को ही होते हैं छोटा कॉकरोच जो रहेगा जो स्मॉल निम्फल रहेगा निम स्टेज में रहेगा 
उस टाइम में उसको विंग्स नहीं रहते हैं जब वो अडल्ट रहेगा तो उसको ही विंग्स रहते हैं लेकिन दिखने में दोनों सेम ही रहते हैं ठीक है तो ये निम्ब जो है निम अडल्ट कब बनता है क्योंकि कब बनता है जो ग्रो होता है बाय मोल्टिंग अबाउट थर्टीन टाइम्स ओके टू रीच अडल्ट अडल्ट बनना है तो कितने टाइम मोल्टिंग करता है थर्टीन टाइम्स मतलब मोल्टिंग मतलब क्या होता है तो कॉकरोच के बॉडी के ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन वो रिमूव करना जैसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सांप जैसे स्नेक बोलते हैं सांप तो सांप अपने ऊपर की स्किन क्या करता है रिलीज कर देता है आपने कभी देखा होगा या उसकी स्किन ऑब्जर्व की होगी तो वो जो स्नेक है या सांप है वो अपने ऊपर की स्किन जैसे रिलीज करता है निकाल देता है उसी हिसाब से ये जो कॉकरोच है ऊपर की जो उसकी स्किन है उसको मोल्ड करता है रिलीज करता है फेंक देता है और वो कितने टाइम्स करता है थर्टीन टाइम्स करता है ये एमसी को आप पूछ सकते हैं मैं आपको पूछ सकते हैं राइट दूसरी बात ये जो है ये विंग्स पैड दूसरी बात मैंने अभी क्या बोला है बताया आपको कि जो कॉकरोच का निम्पल स्टेज है उसको विंग नहीं रहते लेकिन जो सेकेंड लास्ट रहेगा नेक्स्ट टू लास्ट रहेगा उसको क्या रहते हैं विंग पैड रहते हैं क्या रहते हैं नेक्स्ट टू लास्ट नेक्स्ट टू लास्ट जो रहेगा निम्पल स्टेज ओके तो उसको क्या रहते हैं विंग्स पैड्स रहते हैं बट अडल्ट हैव विंग्स सिर्फ अडल्ट को ही विंग्स रहते हैं सिर्फ विंग पैड किसको है विंग्स पैड तो आते हैं लेकिन विंग्स नहीं आते हैं किसको नेक्स्ट टू लास्ट लास्ट के जैसे हम प्रीवियस बोल सकते हैं राइट तो इसको यहां तक समझ में आए ओके डेवलपमेंट हो गया और रिलीज होके उसके स्टेजेस में थर्टीन स्टेजेस होंगे और वो बड़ा हो जाएगा फिर से वो क्या करेगा वो फर्टिलाइजेशन होगा ऊथी का बनाएगा क्रैक रहेगा तो वहां पे रिलीज करेगा तो नंबर ऑफ स्पीसी या नंबर क्या बढ़ाएगा कॉकरोच खुद का ही दूसरी बात बहुत सारे वाइल्ड स्पेसिस है हमने सिर्फ डोमेस्टिक स्पेसिस देखा है पर वाइल्ड भी स्पेसिस है जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ग्रीन कलर के भी कॉकरोचेस रहते हैं तो उस हिसाब से भी या उसके टाइप जैसे कॉकरोच है और दे आर सीरियस पेस्ट वो तो पता है आपको क्योंकि घर में बहुत सारे बीमारियां जो है यही तो क्रिएट करता है या जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है ये हमारे फूड को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरी बात कंटेमिनेट करते हैं मतलब उसके जो स्मेली एक्सक्रेटा रहेगा जो वेस्ट रहेगा तो वो खाएगा वही पे एक्सक्रेट करेगा तो ये जो अगर किचन में रहेंगे कॉकरोच जितने घर में रहेंगे उतना ही हमको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि दे आर कैरियर फॉर सेवरल डिसीजेस ठीक है दूसरी बात कैन ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिसीज ये आपको अच्छे से याद रखना है बैक्टीरियल डिसीज बहुत सारे ट्रांसमिट करते हैं मैंने अभी बोला आपको कि वो कैरियर का काम करेगा क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड करके वो कैरियर का काम करेगा जिसके वजह से हमें क्या होगा डिसीज होगा तो आपके यहाँ इसमें क्या आपको याद रखना है डेवलपमेंट जो है उसको क्या है पावरो मेटाबेलो से मतलब निम्फल स्टेज में है वन निम सेकेंड निम ऐसे स्टेज करके कर क्या होता है डेवलपमेंट होता है निम्फ और अलर्ट दिखने में सेम ही रहते लेकिन साइज जो है उसका छोटा है बड़ा रहता है जब बड़ा अडल्ट रहेगा तो बड़ी साइज रहेगी निम्फ ग्रो जो होता है वो मोल्टिंग करता है मोल्टिंग मैंने अभी बताया स्किन का ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसको इलिमिनेट करेगा तो थर्टीन टाइम्स करता है उसको जब क्या बड़ा बनना है या अडल्ट बनना है राइट right? दूसरी बात विंग्स पैड नेक्स्ट टू लास्ट जो रहेगा उसको ही विंग्स पैड है लेकिन विंग्स किसको आते हैं अडल्ट को ही आते हैं बाकी तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत सारे हमारे मतलब फूड का और कंटेमिनेट करते तो ये रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों ठीक है तो यहां तक हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप और इसके ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है तो अगर जितने भी हमने अभी तक टॉपिक या पॉइंट्स देखे हैं अगर उसमें कुछ आपको डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो थैंक यू